Sebelum kalian mulai video ini, silahkan klik tombol subscribe, comment, dan share agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sholatu wa salamu asrafil anbiya wa mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Salam hum swasiastu Salam kebajikan Salam persatuan spiritual Dan salam persatuan paranormal seluruh Indonesia seluruh Nusantara Dan wabil khusus saya sampaikan salam Kepada keluarga besar keluarga eh, kepada sedulur-sedulur setia jejak misteri alam gaib dimanapun berada yang di, tentunya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah di sini kita masih bertemu kembali kali ini saya ditemani dengan Mas Dwi perkenalkan dulu <tuh> Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, Nama saya Dwi Surya Otomo Dwi Surya Otomo Nah, beliau ini Mantan mahasiswa, bukan mantan ya <laughs> Nah, jadi beliau ini salah satu Apa namanya Panser Biru Setia ya Namanya apa ya? ya enggak awan ya suka nonton bola aja ya. oh suka nonton ya, bola nonton ya bola. Nah, jadi buat sedulur sedulur yang wilayah Semarang mungkin tidak asing ya dengan wajahnya <laughs> ya <laughs> alhamdulillah karena rumah kami berdekatan ya rumah kami paling ada sekitar satu kilo ya satu kilo ya kurang lebihnya kurang lebih satu kilo uh, kebetulan tadi silaturahim ya biasa kadang setiap malam kumpul di sini ya di Padepokan <tuh> kali ini pertemuan kita kali ini akan memberikan sebuah tips edukasi tips edukasi ini mungkin uh, sulit dipercaya dan mungkin sulit sekali dilakukan namun kalau kita ada yang membimbing maka insya Allah tidak ada yang sulit kecuali orang-orang yang malas orang-orang yang malas ya Betul. kecuali orang-orang yang malas tentunya akan mudah kita miliki akan mudah kita pelajari kalau kita serius dengan sungguh-sungguh kita mempelajari dengan istiqomah di sini kita berdua akan mempraktekkan akan memberikan sebuah tips bagaimana cara untuk mendeteksi atau mengetahui kekuatan yang ada di dalam benda pusaka atau mustika atau cincin atau apalah nah benda-benda yang bertuah atau benda-benda yang mengandung unsur kodam nah, unsur kodam dengan unsur karomah berbeda namun kali ini saya akan membahas memberikan tips cara edukasi yang tepat dan yang benar namun cara ini cara untuk pemula cara untuk pemula ini cara untuk pemula tentunya saya kasih tidak terlalu berat ya ini saya kasih yang dasar-dasarnya saja jadi sangat simpel sangat sederhana namun bisa dipraktekkan dan bisa dibuktikan tentunya atas dasar dengan bimbingan nah mungkin karena beliau sering ngumpul sering belajar bareng insya Allah sedikit banyaknya nanti beliau juga akan bisa saya rasa beliau juga akan bisa merasakan apa yang nanti kita harapkan kita akan mengetahui apa namanya energi kekuatan yang ada di dalam pusaka ini yang saya pegang keris terus ada batu cincin ini batu cincin ini apa namanya ini sebetulnya bukan batu ya, tapi kayu. Ini kayu namanya uh, jenisnya jenis kayu setinggi. Kayu ini dulunya pemberian dari Sri Sultan, Mas. 
ini pemberian daripada Sri Sultan yang ke-10 sekarang beliau tahun berapa ya kalau tidak salah tahun 2013 kalau tidak salah beliau memberikan kepada saya beberapa pusaka dan satu buah cincin cincin ini dulu pernah dipinjam atau dipakai sahabat saya namanya Hasim mungkin sama kenal ya Hasim nah jadi Mas Hasim itu pernah beberapa tahun memakai ini terus sekarang dibalikan dikembalikan kepada saya Nah, Alhamdulillah kita akan menguji kekuatan yang ada di dalam bat, uh, cincin ini dan di pusaka keris ini ya kalau keris ini saya dapatkan pemberian dari uh, beberapa bulan yang lalu saya dikasih oleh Dewan anggota Dewan DPR DPR RI rumahnya ada di daerah uh, Jepara jadi beliau memberikan beberapa pusaka kepada saya namun saya tertarik dengan pusaka ini untuk mengetes atau mendeteksi kekuatan hodam yang ada di dalamnya nanti yang praktek itu bukan saya tapi langsung uh, yang praktek itu Mas Dwi ya Mas Dwi langsung nanti apa yang dirasakan Mas Dwi nanti kita dengarkan kita simak apa yang menjadi kesaksian daripada beliau nanti beliau juga akan saya tuntun sedikit-sedikit ya saya tuntun supaya tidak tidak ngebleng ya supaya tidak apa namanya kewalahan jadi kenapa di sini saya menyuruh Mas Dwi yang ngetes bukanlah saya sendiri kalau saya mungkin sudah mungkin banyak yang tidak percaya maka dari itu biarlah orang lain yang mempraktekannya sendiri dengan cara dibimbing nah. jadi oke okay, sedulur-sedulur jejak misteri alam gaib kita akan membuka sebuah keris ya ini namanya keris apa saya kurang tahu cuman ini sangat tua ya tapi mas, masih indah sekali keindahannya nanti caranya mudah kalau untuk ngetes apa namanya tata caranya kan mudah nanti saya kasih tahu sebelumnya mas nanti sampean ini cincin ini dipegang begini ya ini dipegang jadi mata cincinnya ini sentuhkan ke telapak tangan nah terus digenggam erat-erat setelah digenggam erat-erat baca satu kali bismillah bismillahirrahmanirrahim terus selanjutnya baca syahadat tiga kali asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tiga kali setelah itu baca sholawat allahumma sholli ala sayyidina muhammad allahumma sholli ala sayyidina muhammad allahumma sholli ala sayyidina muhammad tujuh kali terus dibaca la haula wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim bisa ya nah itu sebanyak-banyaknya sampai merasakan sesuatu yang ada di telapak tangan nah, nanti uh, saya tidak akan membocorkan apa namanya yang akan dirasakan nanti biar sampean sendiri yang merasakan ya nah nanti apa yang sampean rasakan uh, diungkapkan saja terus kalau yang pusaka nanti kan dilepas ya dilepas nanti cara ngetesnya cukup digenggam juga begini jadi ini ya ini begini nah nanti digenggam sambil tangannya begini nah digenggam begini ya tangannya begini jadi supaya tidak 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 nanti pusaka ini tidak membahayakan nah jadi dipegang begini untuk merasakan atau begini juga boleh nah, bebas ya. begini juga boleh begini juga boleh yang penting ini dipegang Mau pilih mana? Pusaka dulu atau cincin dulu? Hmm, cincin dulu. Cincin dulu ya. Jadi beliau lebih memilih cincin dulu ya sebelur sebelur. Kalau begitu telapak tangannya siapkan? Sampai kemeteran. Sampai kemeteran. Keringatan ya? Iya, <laughs> keringat dingin. 
tangan kanan coba tangan kanan atau ke tangan kiri tangan kanan tangan kanan pegang erat erat ikuti saya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim yang kecil Bismillahirrahmanirrahim Ashhadu alla ilaha illallah Ashhadu alla ilaha illallah Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Ashhadu alla ilaha illallah Ashhadu alla ilaha illallah Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Ashhadu alla ilaha illallah Ashhadu alla ilaha illallah Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Allahumma shalli ala sayidina Muhammad 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 Allahumma sholli ala sayyidina 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 Muhammad la haula la haula wa la quwwata wa la quwwata illa billah illa billah terus la haula wa la quwwata illa billah la haula wa la quwwata illa billah la haula wa la quwwata illa billah terus Terus. Kita sambil menunggu apa reaksinya, apa yang dirasakan beliau, kita lihat saja. Beliau sambil membaca la haula wala quwata illa billah sebanyak-banyaknya. sudah merasakan entah itu apa yang dirasakan eksistensi atau sensasi yang ada di genggamannya nanti biar beliau langsung berhenti langsung beliau yang mengungkapkan ya sudah berasa sudah berasa berasa apa rasanya kayak genggamannya kok tambah semakin erat semakin erat sendiri menahan oh, semakin kencang sendiri semakin kencang sendiri terus ada aura-aura dingin atau panas ya tangannya sedikit agak panas agak panas mm-hmm. ya nah alhamdulillah sedulur sedulur uh, bentar udah lepas sini, sini. alhamdulillah Uh, beliau sudah merasakan coba mana kering sampai keringetan ya merah ya sampean tangannya merah beliau sudah merasakan sedikit eksistensi kekuatan yang ada di cincin ini cincin ini pemberian uh, dari kanjeng sultan uh, sri sultan yang ke-10 raja Yogyakarta yang saat ini menjabat ya cincin ini sudah kalau 2013 saya terima berarti sampai sekarang berapa tahun? 7 tahun, 7 tahun ya 7 tahun, kurang lebihnya. kurang lebihnya 7 tahun sudah saya uh, pegang ya walaupun 2 tahun yang lalu sempat dipakai Mas Hasim yaitu sahabat saya atau teman masa kecil saya teman SD akhirnya dikembalikan ke saya tadi yang dirasakan apa? Uh, apa? genggamannya semakin erat sendiri genggamannya semakin erat sendiri itu secara sama, reflek ya? sama panas ya padahal nggak terlalu apa namanya nggak terlalu kuat tapi genggamannya kuat sendiri gitu berarti awalnya, awalnya tadi nggak terlalu kuat? Hmm, awalnya ya biasa cuma genggam biasa cuma oh. semakin lama semakin kencang sendiri sama Ini masih panas juga. <laughs> masih panas ya. Masih panas. Oke, okay, sedulur-sedulur. Kalau begitu kita tes yang ini. Ini pusaka ya. Seperti apa sensasinya beliau. Nah, ini kembangnya saya lepas dulu. Jadi, tata cara pusaka itu sebetulnya mudah. Bisa ditempelkan. Ditempelkan begini bisa. Atau digenggam bisa. 
kalau digenggam takut nanti takutnya apa melukai lebih baik ditempelkan nah tergantung nanti uh, siapa Mas Dwi pilih ditempelkan atau di apa namanya digenggam pilih mana tempelkan aja tempelkan oke okay. jadi nanti kita tempelkan ya sedulur sedulur mana tempelkan mana sini ya, ya. ya. Uh, coba lihatkan ke kamera dulu ini dekat dekat ini dekat ini yang yang sini ya yang sini deketin aja nah ini bisa dilihat coba maju 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 ya nggak ada apa apa ya nanti lihat sensasinya genggam terus gini rasakan sensasinya baca terus lah aulanya ini saya pegangin takut apa namanya pusakanya lepas nanti malah kulitnya tergores aku tangan kanan megang sini aja apa apa biar saya nggak megang nah gitu kan saya nggak capek kan ini langsung terasa mas. langsung terasa <laughs> terasa apa ya, di dalam kerisnya kayak ada yang jalan-jalan gitu kerisnya ada yang jalan-jalan hmm. sedulur sedulur berarti kerisnya itu ini juga sama nih kayak di genggamannya kayak ada ya semakin keras sendiri padahal ini tidak terlalu tidak terlalu kuat tapi kayak ada yang kayak tadi kayak ada yang nekan hmm. Eh, kemeteran dong kemeteran dia sampai kemeteran ya udah aja mas sudah ya udah merah loh ya coba dekat deketin kamera deketan deket deketan lagi deketan lagi ke depan kamera tunjukin aja tunjukin terunjuk pakai terunjuk tunjuk nah kelihatan merah Alhamdulillah sudah dirasakan gimana mas sensasinya selama mungkin selama seumur hidup mungkin ya baru pertama kali merasakan sensasi untuk mengetahui keberadaan sebuah eksistensi daripada kekuatan yang ada di dalam benda pusaka atau mustika atau batu cincin mungkin ya pernah hmm. belum? Ini baru pertama kali, baru pertama dan kali. saya Cuma langsung apa namanya, langsung saja yang ke keris saja. <laughs> yang ke keris ini langsung baru beberapa kali baca, langsung kayak ada yang di isi kerisnya itu kayak ada yang jalan sendiri. Jadi di tangan kayak terasa begitu. Kayak ada yang cara bahasa Jawanya ngegermet ya? Ya enggak, ya kayak ngegermet kayak apa namanya? Ya kayak ada apa ya kayak aliran air gitu loh kayak ada yang mengalir gitu loh oh. kayak ada yang mengalir terus selain, langsung selain merasakan aliran-aliran itu sama kayak yang pertama tadi ini kayak semakin kuat genggamannya kayak ibaratnya gimana ya kayak bisa menggenggam sendiri lebih lebih erat padahal nggak terlalu erat juga, juga tapi semakin lama kok semakin keras semakin keras dan semakin keras semakin kencang semakin hmm, kencang ya semakin kencang seperti kena leng, leng semakin nah, lengket begitu oh. kayak kayak semakin lengket sendiri terus ada panasnya juga enggak nah panas ada <laughs> kayak sama <laughs> ada tapi lebih yang... kalau menurut saya lebih panas, panas yang, yang pertama cincin. iya yang cincin ya yang panas yang pertama kalau itu menurut saya oh. ya karena yang cincin ini pernah dipegang sama Mas Hasim Mas Hasim pun merasa tidak kuat ya Mas Hasim pernah tidak kuat cincin ini pernah saya tawarkan pernah saya lelang di Facebook ya pernah saya maharkan dengan mahar 5 juta dulu pernah mau dimahar orang itu 18 juta yang mau memahar ini adalah salah satu uh, apa namanya lurah ya salah satu lurah 
Nah, terus namanya tidak bisa saya sebutkan ya, itu privasi. Terus tidak saya terima. Nah, giliran beberapa bulan yang lalu karena saya butuh dana untuk sarana pembangunan padepokan, maka saya pengen memaharkan ini. Cincin ini pemberian dari Kanjeng Sri Sultan yang ke-10. Ternyata Allah berkehendak lain. Selak di saat itu tidak ada satupun yang apa namanya menghubungi saya untuk memaharnya tidak ada satupun padahal murah cuma 5 juta kan nah ternyata alhamdulillah tidak ada satupun orang yang memaharinya satupun yang menghubungi saya pun tidak ada nah, alhamdulillah berarti memang ini jodoh jodoh saya nah, itu berarti ini jodoh saya berarti memang amanah untuk ikut sama saya untuk saya rawat cuman cincin ini biasanya saya pakai di saat saya menangani tamu-tamu yang semestinya berat yang saya tangani ya seperti contoh atau mungkin orang-orang yang kontraktor atau orang-orang yang pengen menjual belikan tanah atau rumah atau punya proyek besar lah minta minta syariat kepada saya minta bantu kepada saya wasilah kepada saya ya bukan bantu kepada saya tapi wasilahnya kepada saya saya berwasilah dengan tawasul nah biasanya saya pakai kalau begitu kalau hal-hal apa namanya menyangkut profesi seperti itu baru saya pakai tapi kalau keseharian saya nggak pakai ini saya simpan ini baru baru saya keluarkan mungkin beliau juga baru pertama kali melihat cincin ini ya kan ya. karena nggak pernah saya keluarkan jarang saya keluarkan ini kalau cincin ini kalau pusaka keris ini selalu stand di ruang tamu Biasanya ruang tamu ini penuh dengan pusaka, tapi sekarang pusakanya saya masukkan ke dalam kamar kamar khusus ya. Nah, namun satu ini yang masih masih setia di ruang tamu. Di ruang tamu hanya ada pusaka satu dan pusaka keris satu dan pusaka pedang satu. E, untuk apa namanya rasanya nanti buat kenang-kenangan. Jadi. Beliau saya berikan kenang-kenangan untuk merasakan sensasi kekuatan sebuah apa namanya aura yang ada di dalam benda. Ini benda biasa, benda mati ya. Jadi tidak bisa benda ini kita mintai pertolongan, tidak bisa benda seperti ini bisa men, bisa apa namanya mengabulkan permintaan kita nggak bisa. Dan benda seperti ini nggak bisa membantu kita. Yang bisa membantu kita adalah ketulusan ibadah kita, keikhlasan ibadah kita, berdoa dengan e, berdoa sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, segala sesuatu benda seperti ini hanya untuk pembuktian untuk menguatkan iman kita bahwa hal gaib itu ada. Karena surga dan neraka itu gaib, Allah pun juga gaib, malaikat juga gaib. Jadi, secara tidak langsung kodam itu juga gaib. Berarti Kodam itu memang ada cara untuk membuktikan, cara untuk mempraktekkan, merasakan kehadiran atau eksistensi kodam ya seperti ini salah, salah satunya ini edukasi untuk pemula. Nah, kalau tingkatannya yang lebih ekstrim bahaya mungkin bisa sampai apa melepuh ya bisa sampai terkupas kulitnya kalau dengan cara seperti ini. Nah, kalau dengan cara yang ekstrim bukan caranya bukan seperti ini dan bacaan mantranya pun doa doanya pun doa doanya pun juga bukan seperti ini. Oke okay, sedulur sedulur jejak misteri alam gaib dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala semoga sedulur sedulur dijauhkan dari marah bahaya sedulur sedulur sekeluarga dimanapun berada dihindarkan daripada namanya virus corona atau Covid-19 yang saat ini sedang masuk menghantui dunia ada ratusan negara yang dihantui adanya Covid-19 ini alias Corona semoga kita semua dijauhkan dari marah bahaya selalu didekatkan dari sifat kesehatan lahir maupun batin selalu diberkahi dan selalu diberikan kemanfaatan dimanapun berada amin Allahumma amin Akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jejak misteri alam baik Salam Terima kasih